se solicita secretaria. ¿Sus referencias? ¿Mis qué? Sus cartas de recomendación. Bueno, si se le olvidaron, no importa. Mañana me las trae. Pero... Siéntese. ¿Cuál es su nombre? Marcela. Yo soy Marcela Díaz Montero. ¿Sabe taquigrafía? Sí, sí, sé taquigrafía. Bueno, y supongo que de mecanografía ni hablar. Debe de saber. Sí, yo soy... Yo fui mecanógrafa. Bueno, perfecto. Mire, le voy a dar dinero. Por favor, vaya por un paquete de hojas. Porque necesito dictarle una carta muy importante. Chino viejo, pues eso no sirve para nada. ¿Qué pasa, Marcela? ¿Ya estás tan rica que hasta tiras el dinero? No, lo que pasa es que un señor ahí bien loco me dio eso y no sirve para nada. Está re viejo ese billete. No vale nada. A ver. No, sí vale. Ah. A lo mejor no vale lo que tú quieres, pero sí, sí vale. ¿Y usted me lo puede cambiar? Sí, podría. Si no supiera que te lo vas a gastar en tu cochino alcohol. Ay, no, mire, mire, ciñito Amparo. Le juro por esta que no. Tom, llévatelo y al rato regresas para que te dé algo de comer. Gracias, señorita. Oiga, señor. ¿De veras no me lo puede cambiar? Sí puedo, pero no te lo voy a cambiar, ah, ya te dije. Ándale. Dile al que te lo dio que te lo cambie. Pues no es mala idea. A ver, a ver. Señor licenciado, creo que se equivocó de billete. No, no, no. No me gusta. A ver. <coughs> Señor licenciado, este billete no me lo recibieron. Está bien, ese me gustó. 
Tapi ya aku sudah bijak tadi. Ah, caray. Como que se renta. No, a ver qué onda. Vale, ¿qué haces aquí? ¿Quién te dejó entrar? El licenciado me abrió la puerta. ¡Órale! ¡Sexe! ¡Órale! ¡Órale! Parece mi suegra. Ya dejó todo un mugroso aquí. Bendita vieja. ¡Sócrates! ¡Sócrates! Oye, Sócrates. Ay, es mi caso, Sócrates. Me llamo Aristóteles y no quiero que me molestes. Oh, pues ahora no te vengo a molestar. Nada más te vengo a hacer una pregunta, tú que todo lo sabes. Ah, no. En eso sí tienes razón, mujer. Yo todo lo sé. Oye, ¿quién me puede comprar esto? ¿Eh? ¿Eh? A ver, a ver. Ahí está, papá. Ahí, de lejitos, de lejitos, que es mío. Oh. Pero, ¿cómo quieres que te ayude si no me lo enseñas? Ahí está. Oh, qué caramba. No, así no se puede. Ah, pues ah. tú te lo pierdes. Porque yo te pensaba dar la mitad de lo que me dieran. Es más, te doy la mitad de lo que compre con lo que me ven. ¿Eh? ¿Eh? Sí. ¿Para qué nos alcanza? Me gané. Dime cómo hacer para olvidarte. Con saludcita, con salud. Oye, ah. y nada más ese billete traes. Oh, pues no te digo que nada más me dio un billete el licenciado este el que desapareció. <risa> ¿Qué te pasa? Para mí que tu licenciado se llama Delirius Tremens. No, se llama pues, Claudio algo, pero pero, pero Delirius no, ¿eh? De ese nombre no. Ay, no seas bruta. Cuando te hablo de Delirius, me refiero a esto, que es lo que lo produce. Y para mí, que tú ya lo tienes, por eso andas viendo licenciados donde no los hay. Ay, sí, tú, sábelo todo. A ver, ¿de dónde lo saqué entonces? Pues precisamente ahí es donde me nace la sospecha de que me quieres engañar. ¿Cómo es posible que un hombre como ese dé un billete por un encargo y a una persona como tú? No, pues eso es lo raro. Pero lo raro, más raro, es que, que sabía que yo era mecanógrafa y taquígrafa y... ¿Por qué hasta trabajo me quería dar? ¿Trabajo? ¡No, no te rías! ¿A ti? Sí. De veras, yo era de las buenas. Yo era una buena secretaria. Sí, por eso quiero ver otra vez al licenciado. Chance y hasta me da chamba. Ese licenciado no existe. Oh, ya cállate. Entonces, ¿por qué estás chupando mis costillas, eh? Pues mira, yo como Santo Tomás. Ver para creer. Bueno, pues, entonces, nada más que oscurezca, te voy a llevar para que lo conozcas, ¿eh? Órale. Sale. ¿Tú invitaste? Sale. Tú mandas. Ya dije. ¡Salucita! ¡Salucita! ¡Órale! Pero... ¡Chinchín el que se raje! ¡Chinchín el que se raje! ¡Pero, eh! Échale, échale, eh, ándale. Órale. Sin hacerle gestos. Sí, y hasta el final. Órale, hasta fondo, fondo, cruzadito, fondo. ¡Cruzadito, cruzadito! Ay, ay, ay.
Oye, yo creo que te equivocaste de oficina o se te peló ese licenciado de los billetes o a lo mejor ya te llegó el deliriums. ¿Qué te dijo que quiera? Estoy segura que quiera. Pues, pues ni modo. Escogiste un buen lugar para pasar la noche, ¿eh? Mm, no, no, no. Fíjate que en la mañana que vine había un tipo que me corrió. Ah, bueno, bueno, pero... Es que en la mañana no estabas acompañada por mí. Mira, aquí no hay nadie. La puerta está abierta. Nos quedamos aquí. Si vienen a reclamarnos, pues... Pedimos una disculpa, nos vamos, como siempre lo hacemos, pues cómodate. Ay, ay, la vamos a pasar muy a gusto, presiento. Pues sí, pero hazte para allá. Oh, espérame, espérame, no. no. Hazte para no, allá. No, no, no te hagas rejeta, no te hagas rejeta. ¿A poco me trajiste para platicar? <risa> Sácate que... Ay, tómate un traguito. No, quiero un traguito ni que nada. Uno chiquito. Uno, Déjame pasar. Un besito. Un besito ni que nada. Un besito. 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 Pues tú tienes la culpa. ¿Pues yo tengo la culpa de qué? Yo nada no más te pedí un besito. Un besito, pues yo dije que no yendo. Ay, hombre, otro besito, ven, hombre, ven. ¡Largo! Ay, este qué bueno que se fue. Así duermo más tranquila. Señorita Marcela, ¿me trajo las hojas que le encargué? Es que el billete que me dio estaba... Bueno, es que era... Oh, ya sé. Sí, era demasiado poco. Le hizo falta. Eh, mire, no encuentro mi pluma. Entonces, también le voy a encargar que compre una. ¿Sí? Es muy importante que me escriba usted esa carta. Dependo de usted. ¿Puedo confiar en usted? Sí, licenciado. Es muy importante. Aquí le espero. No me vaya a fallar. de galletas, gracias, pásela, ¿sí? ¿Pero qué te pasó? Mujer, mira cómo vienes. 
Ay, señito Amparo, pues ni se fijé. ¿Cómo no me voy a fijar? Si vienes toda despechugada, mírate. ¿Esto? Ay, fue un borracho, pero no se preocupe que me lo quite de encima, ¿eh? Marcela, Marcela, ¿qué va a pasar cuando no te puedas quitar de encima uno de esos borrachos? Y si te encuentres uno que te fastidie para toda la vida. ¿eh? Ah, pues ya que posta de Dios, ya ni modo. Marcela, ¿cómo dices eso? Ah, pues ya estaría de Dios, ya que... Ven, te voy a dar algo para que te tapes. Toma, contesto. Pero primero te lavas. Ay, ya deja esa cochina cerveza. Cuando termines, te sientas a comer. Andele. Uy, Amparito. Yo que usted me ahorraba la molestia, ¿eh? Más va a tardar en salir la Marcela que otra vez volverse a poner borracha. Además, ¿qué? Lo que usted está haciendo por ella, ¿creo que le ayude? Mira. Tenemos que ayudar a levantarse al caído. Aunque después él por su cuenta se vuelva a caer. Así como la Marcela. No. Marcela no siempre fue así. Tú no la conociste entonces, pero... Marcela era tan diferente. Marcela era secretaria en una oficina. Tenía sus cosas y hasta su propio departamento. Lo malo es que se casó con un tal Carlos que la traía loca y que comenzó a explotarla. Y sin ella darse cuenta, la fue llenando de deudas. En ese tiempo, ella estaba esperando a su primer bebé. Se quedó en la calle, lo perdió todo y cayó en una terrible depresión que le provocó un aborto. Marcela comenzó a beber. Ya nada le importaba. Y acabó así, como la ves ahora. Todo por un hombre. Sí, por un maldito hombre, como siempre. Uy, Amparito, no todos los hombres son malditos. Y no todas las mujeres nos vamos a ponerte por ochitas por ellos. Además, usted ayudó a la Marcela, ¿se acuerda? Cuando la trajo aquí a que lavara los trastos. ¿Y qué hizo después de que le pagó? Mire, así se fue a ponerse de borracha. Y ya ni siquiera regresó a trabajar. Ay, bueno, pero eso pasó hace mucho tiempo. Verás, qué tristeza me da esa muchacha. Pues sí. Todas las que acaban como ella no tienen remedio. Les gana el vicio. Y es ese mismo vicio el que las hunde, aunque ellas no quieran. Sí. Es muy importante que me escriba usted esa carta. Depende de usted. Sí. ¿Puedo confiar en usted? Silenciado. Es muy importante. Pues sí. Marcela. ¡Ay, pero qué diferencia! Sí, si hasta pareces gente. Señito Amparito. ¿Me puede prestar unas hojas y una pluma, por favor? ¿Hojas para qué? Pues para escribir. ¿Sí? Permíteme. Toma. Gracias. Ya siéntate a comer. ¿A dónde vas? ¿Mm? Voy a escribir una carta.
Licenciado, ya llegué. No le digo, licenciado. Mire, otra vez la puerta está abierta. Yo no sé qué pasa. Pues las puertas no se abren solas. Eso es lo que yo digo, por eso. ¿Quiere que le cambie la chapa o este...? Mire, si yo se la cambio, pues usted se lleva sus llaves, ¿eh? Porque yo no quiero broncas, la verdad. Esta oficina además ni se renta. Pues no entiendo por qué. Es la mejor. Pues sí, ¿verdad? Oiga, mire, pues yo, yo no creo, porque pues desde que usted... Yo trabajo aquí, pues este... Ya van cuatro veces que se van los clientes. Ay, pues ni modo, Pedro. A lo mejor la rento como bodega. Al fin de eso lo ocupaban cuando compré el edificio. Pues sí, ya, ni Pedro, ¿verdad? Eh. Oiga, ¿y no le dijeron por qué era bodega? Ay, la verdad, por el precio que me dieron no iba a ponerme a preguntar. No, pues eso sí. Entonces, ¿qué? ¿Le cambio la vieja? Digo, la chapa, la chapa vieja. No, mira, ¿para qué? Mejor vamos a buscar al cerrajero. Órale. Señorita Marcela, qué bueno que regresó. Delirio. Ay, Dios. Ya me agarró el delirio. Ay. Demóstenes. Demóstenes. Quiero preguntarte. Demóstenes. Ya te dije que me llamo Aristóteles y no quiero hablar contigo. Yo quiero preguntarte qué, qué onda con eso de, del delirio, lo que me dijiste ayer, ¿qué es eso? Pues no sé si yo quiera contestarte. Pero, pues pregúntale a tu amigo el trajeado, ¿eh? Y ya que te cuida mucho, que él conteste lo que le preguntes. Y no me digas que él fue el que te bañó y te peinó. Y hasta te cambió. ¿Amigo trajeado? Sí, el trajeado. Ese que me tiró la bronca cuando me llevaste a la oficina aquella. No, pues si no había nadie. Ah, no había nadie. No. Ahora yo soy el culpable entonces. Ja. Estás hablando de, de un hombre así de traje, como de unos 35 años, una cosa así. Uh -huh, uh -huh. Ajá. ¿Y ahora dónde vas? Oye, ¿no que me querías preguntar algo? ¿No vas a querer un taquito? Mi modo, Aristóteles. Se te fue viva la paloma nuevamente. No, ya te tocaba echarte los tres tacotes, ni modo. Yo creo que sí me cabe. No, pues no era el delirio entonces. Claro que no. Cuando acá las alucinaciones regalan billetes. ¿Y por qué billetes viejos? ¿Y por qué a mí? Las hojas. La pluma. ¿Dónde las dejé? En la oficina están. Están en la oficina. Señorita Marcela, sabía que podía confiar en usted. Ahora sí podemos comenzar con la carta. Por favor, siéntese. Le empiezo a dictar. México DF, 6 de septiembre de 1963. ¿Cómo? Sí, el día de hoy. 6 de septiembre de 1963. Amor mío, 
Estas líneas son las más importantes de mi vida. No sé qué es lo que ocurrió. Tuve un pequeño accidente sin importancia. Únicamente casi me atropella un camión. Pero estoy bien. Quería decirte que eres lo más importante en mi vida. Comprenderá la importancia de esta carta que le acabo de dictar. Se debe entregar en propia mano. Ay, licenciado, pero esta carta Yo es... sé que es una carta muy personal. Pero le pido que haga esto por mí. Está bien, licenciado, lo que usted diga. Es un café muy cerca de aquí. Se llama Café Villagrande. Disculpe, señora. Estoy buscando un café que se llama Café Villagrande. ¿Por aquí en esta zona? Sí, en esta calle. No, que yo sepa, por aquí no hay ninguno. Bueno, pues gracias. Hasta luego. Oye, disculpa. ¿No has visto un café por aquí, Villagrande? No, señora, no, no lo conozco. Gracias. Marcela, ¿a poco todavía estás enojada conmigo? Yo ya te perdoné. Si yo no estoy enojada, ¿quién te dijo eso? No sé, pues a lo mejor tu amigo el trajeado ese se enoja si hablas conmigo. ¿no? Oye, por cierto, ¿ya se fue a curar? ¿Quién? Pues tu amigo, ese que andaba ahí todo madreado y lleno de sangre. ¿no? Pues claro que no, tú estás loco. Oh, bueno, si no me quieres contar nada, pues allá tú, pero... Ahí luego uno que quiere compartir cosas contigo, pero... No sé. Además, usted ayudó a la Marcela, ¿se acuerda? Cuando la trajo aquí a que lavara los trastos. ¿Y qué hizo después de que le pagó? Mire, así se fue a ponerse de borracha. Y ya ni siquiera regresó a trabajar. Todas las que acaban como ella no tienen remedio. Les gana el vicio. Y es ese mismo vicio que las hunde. ¿Querer un traguito? Tenía la esperanza de que usted pudiera dar con el café. Pero es que nadie ha oído hablar de ese café y, y yo que soy de por aquí nunca lo he visto. Tal vez después del accidente. ¿Accidente? Sí, fue algo sin importancia. Venía yo caminando por la calle, venía distraído. Y un camión casi me atropella. Yo caí al piso y me golpeé en la cabeza. Me levanté muy aturdido y me vine para acá. Después de eso no pude dar con el café ni tampoco pude escribir. Por eso le pedí a usted que escribiera la carta y que la llevara al café. Pero es que nadie sabe nada de ese café. Yo estuve ayer temprano allí. ¿Ayer?
Yo no sé si pueda encontrar ese café o a esa señorita, a su novia. Ya no sé qué hacer. Tengo que encontrarla. Después del accidente fui y estaba cerrado. Después no sé qué es lo que pasa, si es fue el golpe en la cabeza o qué. Pero me siento extraño. Usted ha sido la mejor secretaria que pude haber encontrado. Y la mejor persona. Quiero confiarle una cosa más. Yo iba a ver a mi novia para entregarle algo. ¿Ve esa loseta rota? Levántela. Lo haría yo, pero me siento tan extraño. Puedes abrirlo con confianza. ¿Ahora qué? ¿Vienes como clienta? Sí. Dame un café. Marcela, ¿qué tienes? Estás muy pálida. Café Villa Grande. ¿Usted conoce el Café Villa Grande? Claro. Era de mi madre. ¿Nunca habías visto esa foto? ¿Entonces usted conoce al licenciado Claudio del Olmo? Sí. ¿Por qué me lo preguntas? Porque entonces esta carta es para usted. ¿Para mí? Sí. ¿De quién? Pues el licenciado Claudio. ¿Ah? Amor mío, estas líneas son las más importantes de mi vida. No sé qué es lo que ocurrió. Tuve un pequeño accidente sin importancia. Únicamente casi me atropella un camión. Pero estoy bien. Quería decirte que Eres lo más importante en mi vida. Claudio venía de provincia cuando yo lo conocí. Allá en el café de mi mamá. Acababa de poner su despacho con sus ahorros porque él no era rico. Y mi mamá decía que, que era muy poca cosa para mí. 
y como me llevaba algunos años, pues, dijo que quería solo burlarse y aprovecharse de mi inexperiencia. Pero a pesar de todo, nos empezamos a salir y a vernos a escondidas. El día que él desapareció, había quedado de hablar con mi mamá para formalizar nuestro noviazgo. Y cuando no se presentó, yo creí que efectivamente me había engañado, que se había burlado de mí. Y esa noche estuve muy mal. Y mi mamá cerró el café unos días. Luego, yo ya no quise volver ahí. Y nos cambiamos a otro lado. Nunca me casé. Cuando vi de abrir este café, en realidad, buscaba volver a revivir el antiguo Café Villa Grande. Pero ya habían demolido el edificio y tuve que conformarme con este local, en el mismo rumbo. Hasta pensé ponerle el mismo nombre, pero no, no me animé. ¿Te sientes bien? Sí, ya me tengo que ir. Esto también es suyo. Buenas tardes. <risa> Buenas tardes, señorita. ¿Qué puedo servirle? Amparito, ¿ya no me reconoce? Marcela. Marcela, pero mírate. Estás irreconocible. <risa> Ay, qué gusto de verte. Gracias, Renata. Por nada. Gracias. Por nada. Te ves muy guapa. Ay, muchas gracias. gracias. Con permiso. Pues sí, Amparito, le cuento. Ya tengo trabajo y rento un departamento en Tacuba. ¿De veras? Esta es mi dirección y mi teléfono. ¿Aquí trabajas? Sí. Ay, qué bendición que hayas dejado de tomar. Ay, Amparito, no sabe qué trabajo me costó. Los primeros meses en Alcohólicos Anónimos fueron una pesadilla. Pero bueno, lo logré. Y ahora estoy ayudando a un amigo a que deje de tomar también. Lo estoy acompañando a sus primeras sesiones en Alcohólicos Anónimos. ¡Ay, qué bueno! Y bueno, pues, ya me tengo que ir. ¡Ay, bueno! Gracias por venir. ¡Ay, de qué, Amparito! ¡No, no, no, no! ¿Cómo crees? Tú eres invitada aquí siempre. Gracias, Marita. A ti sí puedo decírtelo sin que pienses que estoy loca. ¿Sabes? Siento que Claudio está aquí conmigo. Y a veces, cuando estoy sola, le hablo en voz alta y siento que me escucha. Pues sígalo haciendo, Amparito. Porque yo estoy segura que sí la escucha. <risa> bueno, pues, ahora sí me voy. Gracias. No te desaparezcas, por favor. Prometo que pronto la voy a venir a ver. Bueno. Prometido. Esta es tu casa. <risa>